dulce, azúcar, endulcorantes. El tema del día de hoy, la alerta que levanta la Organización Mundial de la Salud. Antes de continuar con la entrevista, queremos también felicitar a los osteópatas en su día porque hoy justamente es el Día Mundial y felicitamos a todos los profesionales de esta área. Ahora sí, seguimos conversando con Domingo Porras, nutricionista, y Beduglas P nos dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa, y es si debemos eliminar por completo el azúcar de nuestra dieta. ¿Debemos hacerlo? Hay un tema con la satanización del alimento, del azúcar propiamente dicho. Fíjate que ni siquiera la Asociación Americana de Diabetes ha podido establecer con una regularidad o una precisión para los diabéticos la eliminación absoluta de este alimento. Si es importante reducirlo lo máximo posible, pero el eliminarlo va a tener que ver con tu paladar, con tus gustos, con la manera en que lo comes, la manera en que lo agregas, la cantidad en que lo usas. Entonces, creo que es más allá de los excesos que el limitarlo o erradicarlo definitivamente. Eh, siempre he dicho, en todos los espacios donde he estado, que yo creo que una vida sin dulce es una vida triste. Pero aparte de eso, el engañar al paladar, fíjate que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en este estudio publicaba esta alerta sobre el uso, el desuso de los edulcorantes, habla desde edades tempranas. Es decir, uh -huh. adaptarnos desde edades tempranas a consumir alimentos que tengan sus azúcares naturales para darle al cerebro esa saciedad al paladar de, esa, de ese sabor que queremos. Entonces, eliminarla por completo va a depender de tu gusto, de claro. tu preferencia, de tus hábitos y, por supuesto, también de tus tu metas salud. calóricas y de tu salud. Claro, se, sabe si que un paciente diabético, se sabe que un paciente diabético puede incidir directamente sobre la regularidad de su ritmo glicémico. Ahora bien, el detalle está dónde lo agregas, cómo lo agregas, con qué lo colocas. Es decir, hay una, otra cantidad de cosas para no culpar directamente el azúcar. Claro, pero hay alimentos también que ya vienen con alta carga glicémica. Se habla incluso del arroz, el Correcto. arroz blanco que consumimos en toda parte del mundo y Venezuela no se escapa de esta realidad, que también, bueno, contribuye un poco a esto. Ahí es donde está el detalle. Fíjate que en el tema de diabetes mellitus tipo 2 o de regulaciones glicémicas y todo lo que tiene que ver con control de peso tiene que ver con una ingesta calórica controlada. En esa ingesta calórica controlada hay porcentajes estimados de proteínas, grasas y carbohidratos. La carga que yo haga de carbohidratos a lo largo del día, al final del día, es lo que va a contar para controlar o desregularizar ese ritmo glicémico. Entonces, ciertamente el arroz tiene un índice glicémico muy alto, probablemente el pan blanco también, uh -huh. probablemente inclusive algunas verduras de uso en Venezuela, pero uno debe, uno, debe, uno debe compensarlo probablemente en un plan de alimentación donde intentes controlar ese ritmo glicémico. Bien, vamos a irnos también a conocer cuáles son las inquietudes que tiene la audiencia desde la calle. Nuestro equipo de producción ha salido y vamos a ver qué nos pregunta. Jesús Arau. Doctor, ¿consumir edulcorantes previene enfermedades crónicas? No, eh, y ya lo dijo la, este estudio que acaba de salir de la OPS, más bien pudiese alterar a largo plazo la adicción al azúcar porque no le estás dando al cuerpo la manera natural del azúcar natural de los alimentos. No puede prevenirla, pero sí puede tratarla y puede atenuarla. El uso de edulcorantes para aquellas personas que no deben consumir azúcar refinada porque es de indicación médica o terapéutica, inclusive nutricional, pues por supuesto el edulcorante puede darte esa sensación del sabor dulce, más allá de los efectos inflamatorios que ya describimos, pero sí puede ayudarte. Ahora, curarla, eh, prevenirla para que no te dé no. lo absoluto. Bueno, y ahí también sus acepciones, por lo menos yo no siento un sabor dulce con los edulcorantes, más bien siento un sabor un poco más agrio o, o sin sabor, pero bueno, ya sí. es preferencia. Todos los edulcorantes, perdona que te interrumpa, Daniela, tienen la capacidad, hay una tabla inclusive uh -huh. escrita para eso, donde todos tienen una potenciación del azúcar dulce, perdón, del sabor dulce, más allá de lo normal. El acer sulfame cae 600 veces más dulce que el azúcar. El aspartame 345 veces, la sacarina 283 veces. Cada uno tiene una mayor capacidad de endulzar. Wow. Vamos a seguir viendo las preguntas que nos trae la audiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordan Contorianos y tengo una pregunta para el doctor. ¿Los edulcorantes te ayudan a bajar de peso? No, es un mito porque el, el, en realidad eliminar el azúcar refinada o cambiarla por edulcorante artificial en ese, en ese cambio, intercambio calórico no va a contar si al final yo me tomo una gaseosa light. Cuando la gaseosa light probablemente lo que tiene no tiene azúcar, pero tiene carbonato, que es anhidrido carbónico, que es lo que se almacena en tu tejido adiposo y produce sobrepeso. O cuando me como una torta o me como un, un, un dulce, un chocolate, que no tiene azúcar, pero tiene más grasa y al final, pues obviamente, el exceso calórico es lo que va a determinar. Por lo tanto, no ayuda o no infiere de manera directa en el control de peso corporal. Tenemos una próxima pregunta, la revisamos. Muy buenos días, mi nombre es José Hinojosa. Doctor, por favor, indíqueme si es que... ¿Cuáles son las causas, los efectos del consumo excesivo de edulcorantes? 
Primero que engañas a tu cerebro y nunca, lo decíamos al inicio, va a seguir persistiendo tu adicción porque jamás le das al cerebro la cantidad de azúcar que probablemente requiere. Dos, hay problemas inflamatorios intestinales importantes. De hecho, una de las recomendaciones es que no usemos los edulcorantes que se mencionaron y nada más se recomiendan dos de ellos, que es la stevia belmonfru. ¿Por qué? Porque no producen desregularidad de la microbiota intestinal. El resto son inflamatorios. Se nos terminó el tiempo, pero quedaron muchas preguntas. Así que vamos a darle el método de contacto. Sí, arroba Domingo Porras en Instagram y Twitter y bueno, por allí vamos a estar compartiendo información en la medida de lo posible, no solamente en nuestro espacio de la tisana, aquí cada vez que, que Dani me invite, encantado de estar aquí con ella y bueno, por supuesto, por allí siempre estamos en contacto. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Domingo Porras nos estuvo acompañando, nuestro nutricionista de Globovisión y además encargado del espacio en la tisana. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Nuestras redes activas para ustedes, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas, será hasta una próxima oportunidad.